നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി ഈ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയെല്ലാം ഓടിച്ചു വിടും എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കമ്മികളും ജിഹാദികളും തീവ്രവാദികളും രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളും നടത്തുന്ന പ്രചരണത്തിന് എതിരെ ശക്തമായ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു പൗരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മറന്നേക്കൂ രാജ്യത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പൗരനെയും ആരും ഒന്ന് തൊടുക പോലുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആദർശ് നഗറിൽ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലേറാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അമിത്ഷായും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ പലവട്ടം ഇത് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രകോപനപരമായ ആശയങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതികേടാണ് ദ്രോഹമാണ് രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭരണഘടന വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തരുന്ന ഉറപ്പാണ് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പാണ് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്തിന് ഭയക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്താ വേറെയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം എന്ന അഭിമാനത്തോടെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അതുപോലെ മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്രയോ 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 പേർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടല്ലായി നിന്നവരാണ് ഇവിടെ മതേതര രാജ്യമല്ലേ ഇത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന മതേതരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുന്ന മതേതരമല്ല ഇതൊരു മതേതര രാജ്യമാണ് എന്തിനെയും ഏതിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ ഭാരതം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്കറിയില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഇവർ വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും തല്ലുണ്ടാക്കും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കും പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇവർക്കുള്ള മറുപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിക്കോളും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിത്തല്ലിച്ച് നിങ്ങൾ നേട്ടം കൊയ്യാം എന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്മി ജിഹാദികളൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൻ്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് എസ് ഡി പി ഐ ഈ രാവണനെ ഈ രാവണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാണത്തിൽ ശിവഭക്തനായ ഒരു അസുര രാജാവായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല വശം കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഈ ഇവനെയൊക്കെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാവണനെയും അവൻ്റെ ഭീം ആർമിയെയും ഒക്കെ ഈ ദളിതർക്കിടയിൽ പോലും തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചു ഇവർ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒന്നും പറയുന്ന ആളല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഒരു മന്ത്രിയും വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളല്ല ചില ബി ജെ പി എം പിമാർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിലവിളിക്കുകയും കൈകൊട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അത് അദ്ദേഹം വീൺ വാക്ക് പറയുന്ന വെറും വാക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും പണവും കൊടുക്കുമായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ സി എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വന്തം കപിൽ സിവൽജിയാണ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ